नमस्ते मैं हूं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा आई फर्टिलिटी सिलीगुड़ी आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेजाइनल डिस्चार्ज एंड प्रेगनेंसी सबसे पहले हमें तो जानना है कि वेजाइनल डिस्चार्ज कौन सा नॉर्मल है एंड कौन सा वेजाइनल डिस्चार्ज एब है वेजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही कॉमन समस्या है एंड प्रेगनेंसी के टाइम में डिस्चार्ज इंक्रीज भी हो सकता है नॉर्मली जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जिसमें इन्फेक्शन नहीं होता है जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है वह होता है जिसमें स्मेल ना हो या फिर इचिंग ना हो लेकिन अगर किसी डिस्चार्ज में स्मेल या इचिंग है तो वो इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है कौन से डिस्चार्ज है जिनमें हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है अगर आप को कर्डी वाइट जैसे दही के जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें इचिंग है तो वो फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और उसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज है तो वो भी इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है एंड इन सब डिस्चार्ज के साथ पेशाब में जलन और अदर इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं अगर पिंकिश डिस्चार्ज है पिंक डिस्चार्ज इंडिकेट करता है अगर आपकी लेट प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आप लेबर में जा रहे हैं लेबर की शुरुआत है और अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि थ्रेटेंड मिस कैरेज होने के भी चांसेस है तो इस पिंक डिस्चार्ज में अलर्ट रहने की ज़रूरत है अगर ब्राउनिश डिस्चार्ज है तो वो हो सकता है कि ओल्ड ब्लड है ओल्ड क्लॉटेड ब्लड है जो अभी निकल रहा है लेकिन अगर कंटिन्यूसली ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो कंसल्टेशन लेना चाहिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर ब्राइट रेड डिस्चार्ज है तो दैट इंडिकेट्स फ्रेश ब्लीडिंग वो किसी पैथोलॉजी के साथ भी हो सकता है जैसे एब्रप्शियो प्लासेंटा या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में अगर है तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत हाई है स्पेशली वेन इट इज़ एसोसिएटेड विथ पेन एबडमन या फिर क्रैम्स अगर पेन नहीं है एंड अर्ली प्रेगनेंसी में ये ये रेड डिस्चार्ज हो रहा है तो एक प्रकार का है कंडीशन होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो नॉर्मल है बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल तो प्रेगनेंसी में वेजानल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एंड इफ़ यू फील कि किसी प्रकार का भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज है तो बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली थैंक यू